السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول سهودنا الله أرهد الله بيدا أديجيبا سروي ولفظ في التست إذا تلكت نعمك الله سبر جدانا ഡാർവിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ പ്രകൃതി നിർധാരണത്തെ നാച്ചുറൽ സെലക്ടിനെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു ടേമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം ഒരു മത്സരത്തിലാണ് അതിൽ അർഹതയുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിജയിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നാമാവശേഷമാകും അതാണ് ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം ഏതായാലും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒന്നല്ല മറിച്ച് ആ ഒരു തത്വത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികവാദത്തിലേക്കാണ് അതായത് ഇപ്പം നിരവധി പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും തത്വചിന്തകളും മനുഷ്യനിർമ്മിത മതങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേതാണ് എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഭാവിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിച്ച് മുന്നേറാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പരിശോധന പല്ലാ സുബനത്തിൽ അവൻ്റെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അല്ലാ സുബനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് സുഹൃത്ത് തൗബയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലും സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലും സൂറത്ത് സൊഫിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്ത് ഇരീദൂൻ അലി യുദ്ഫി ഊ നൂർ അള്ളാഹി ബി അഫ് വാഹിം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ അവൻ്റെ മതത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെത്ര തന്നെ പരിശ്രമിച്ചാലും അതവർക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം ഹു അല്ലതി അർസൽ റസൂല ഹു ബിൽ ഹുദ വ ദീനിൽ ഹക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ആ സത്യമാർഗം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്മാർഗവും കൊണ്ട് അവനാണ് അവൻ്റെ ദൂതൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മതം ലിയുഹു അലദ്ദീൻ കുല്ലിഹി അത് എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കും എല്ലാത്തിനെയും അത് അതിജയിച്ച് അത് മുന്നേറും വലവു കരിഹൽ കാഫിറൂൻ സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്ര തന്നെ അതിനെ എതിർത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര അരോചകായാലും ആ ആ സന്മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ മതം എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കും അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര നൽകുന്ന വാഗ്ദാനാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ആ പ്രകാശം പൂർത്തീകരിക്കും നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്ര തന്നെ ഗൂഢ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുവില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ തീവ്രവാദം പോലെ ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആരോപിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിക്കുന്നോ അത്രയേറെ ഈ മതം മുന്നേറും അതെല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും അതിന് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു ഉമ്മത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആയത്തിൽ ഹുവൽ ലതി അർസൽ റസൂല ഹു അവനാണ് അവൻ്റെ ദൂതൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ സൂറത്തിൽ ഹിജറിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇന്ന നെഹ്നു നസൽ നദ്ദിക്കറ നാമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ഈ ദൂതൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അവനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അത് അതിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മതത്തെയും ഈ ഖുർആാനെ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളല്ല അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാധ്യത നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടല്ല അത് അതിജയിക്കുന്നത് മനോഹരമായിട്ട് നിരീക്ഷണം പണ്ഡിതന്മാർ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെല്ലാം മഹത്തായിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭാവനകൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി ആളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭിമാ സ്വാഭിമാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ക്രൂഡീകരി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു ബനഫിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ക്രൂഡീകരിക്കപ്പെട്ട് ജയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു ബനഫു നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അതിനുശേഷം അസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ റതി അള്ളാഹു ബനഫിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരല്ല അതിനെ സംരക്ഷിച്ചത് മറിച്ച് അവരിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംരക്ഷിക്കപ്പെടായിരുന്നു ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ജീവിത മരണങ്ങളെല്ലാം
അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മതത്തിനോ അവർ അങ്ങോട്ട് നൽകുന്ന സംഭാവനയല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പലപ്പോഴും നേർ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഞാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രൂപത്തിലല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളവരാകാണ് വേണ്ടത് റസൂൽദാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില അറാബികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് വലിയ വലിയ ഒരു അവരെന്തോ വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത രൂപത്തിൽ അവർ സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അവരെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് ചില ചില സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാസ് ഹദീസിൽ ഈ മതത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നല്ലാഹലയു അയ്യദു ഹാദ ദീൻ റജുലിൻ ഫാജിർ റജുലിൻ കാഫിർ എന്നല്ല ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാഫിറുകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില 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 കാഫിറുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളിലൂടെ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഈ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള അതിനേറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമകാലിക ലോകം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും അകന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറുപക്ഷത്ത് ശത്രുക്കൾ ഈ ഒരു മതത്തെ തകർക്കാനുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ അവർ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും തോറും ഈ മതം വളരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ നടത്ത അവർ പല സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കുതന്ത്രങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെല്ലാം കാണിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളല്ല ഈ ഒരു മതത്തെയും ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയും ഒന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഒരു മതവും ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥവും നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതെല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കാനുള്ള കാരണം ആയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരാണ് ഹുവല്ലതി അർസല റസൂല ഹുബിൽ ഹുദ അവനാണ് സന്മാർഗം ആ ഒരു ദൂതനിലൂടെ അവനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭംഗി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗദർശനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നൽകപ്പെട്ട മാർഗദർശനങ്ങളെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തിന് നമ്മുടെ ഫിത്രക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എത്ര മനോഹരാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തുകൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മൾ എന്താണ് ശരി എന്താണ് നന്മ എന്താണ് തിന്മ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി നൽകിയ വളരെ വളരെ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനമുണ്ട് അതായത് ആഴങ്ങൾ അതായത് വോള്ളിയങ്ങൾ രചിക്കാൻ മാത്രം ആഴമുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള നിർവചനം റസൂല നൽകുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫിത്രയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മതാണ് അത് എൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമാമൻ നബബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറബൈന നബ് നാൽപ്പത് ഹദീസുകളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് സൊഹി മുസ്ലിമിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം നന്മതിന്മകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള നിർവചനമുണ്ട് അൽ ബിറു ഹസ്നുൽ ഖുൽഖ് അതായത് ബിറെന്നുള്ളത് പുണ്യം എന്നുള്ളത് അത് സൽസ്വഭാവമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വൽ ഇസ്മു മാ ഹാക്ക ഫി നഫ്സിക്ക നിന്റെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് പാപം അതേപോലെ തന്നെ വക്കരിഹിത്തു എത്ര അലിഹി നാസ് ജനങ്ങൾ നീ അറിയുന്നതിന് വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് പാപം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കാര്യം നാലാൾ അറിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാപം അതാണ് റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഫിത്രയോട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തോട് ഇതിനേക്കാൾ യോജിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിന് മറ്റൊന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുബാനല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അള്ളാഹ് സുബാനത
അപ്പൊ അതിനനുയോജ്യമായ അല്ല അല്ലമ്മ മൻഹലക് അള്ളാഹു സുബാന തല അവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല ആ സൃഷ്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പല സന്ദർഭത്തിലും ഫിത്രയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഫിത്ര ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവവിശ്വാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസന്ധതക്ക് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിത്രയാണ് അല്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതല്ല മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മാത്രം വന്നാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും നിഷേധിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ദൈവവിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തെ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി ആയത്തുകളൊന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല വളരെ ചുരുക്ക ആയത്തുകളാണ് കൂടുതൽ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത് ആ ഒരു വിഷയം സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിത്രയിലേക്ക് ഒരു പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജന്മന അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് യാതൊരു യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ഫിത്രയാലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ പല സന്ദർഭത്തിലും പിന്നീട് ആ ഫിത്ര പല മാലിന്യങ്ങളാൽ ആ ആ ഫിത്തറ മറക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പുരാതന മനുഷ്യർ മുതൽ ആദിമ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികളായിരുന്നു പല രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തും നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യർ പുരോഗതി നേടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് അപ്രത്യാശ അത് അപ്രത്യക്ഷാകുന്നില്ല പല സന്ദർഭത്തിലും ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലുള്ള ഭയം കാരണം മനുഷ്യന് സ്വീകരിച്ചൊരു വിശ്വാസമാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പല ശാസ്ത്രം പല രൂപത്തിലായിട്ട് നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ പഴ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ട നിരവധി പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കെല്ലാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം മുഖേന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും ഈ പുരോഗതികൾ കൈവരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു കുറവില്ല വിശ്വാസം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് കൂടുതലായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഫിത്തറ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യൻ ഇൻബോണായിട്ട് ജന്മന തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആധുനിക പഠനങ്ങൾ പോലും അതാണ് കാണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡീൻ ഹാമറിന്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഗോഡ് ജീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഗോഡ് ജീൻ ഹൗ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഹാർഡ് വേർഡ് ഇൻ ടു അവർ ജീൻ അതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ടൈറ്റില് അതായത് അദ്ദേഹം വിശ്വ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഹെറിഡിറ്ററി അതായത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജ നമുക്ക് ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജന്മനാഥൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ ഫിത്രയിൽ വിശ്വാസം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഒരു ജീൻ വിമാറ്റ് ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജീന് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥം സമർത്ഥിക്കുന്നത് അത് ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അനുഭവതലത്തിൽ തന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ജനിതകായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തേടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിശ്വാസത്തെ ഏത് രൂപത്തിലെല്ലാം ചരിത്രത്തിലുടനീളം ആ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അതൊരിക്കലും അതിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അപ്രത്യക്ഷ റഷ്യയുടെ ചരിത്രം ആധുനിക റഷ്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക പത്തെഴുപത് വർഷം കഠിനമായിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് അവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദം നിർബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവർ തീറ്റിച്ചു എഴുപത് വർഷത്തോളം ഇതെല്ലാം ശക്തമായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആ പതനത്തിന് ശേഷം ഇന്നവിടെയുള്ള പുതിയ ജനറേഷൻ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ആ വിശ്വാസത്തിലെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും വിശ്വാസികളാണ് അവിടെ കാരണം ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള കാരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഡീഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നമ്മളത് മറച്ചു വെക്കാൻ അതിനെ മൂടി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് വീണ്ടും അത് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള സുഖാനുള്ള പല സന്ദർഭത്തിലും ഇതിനെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ
അവർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ നിരീശ്വരവാദികളും അതേപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹിനെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ വിളിക്കുമോ എന്നുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിത്തറ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ള സുബാനല്ല മനുഷ്യന് ജനിക്കുന്ന തന്നെ ആ വിശ്വാസമാകുന്ന ആ ഒരു ഫിത്രയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് പല സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭൗതികവാദം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കടന്നു വരുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം ഇമോഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പരിശോധിച്ച് നോക്കുക പല സന്ദർഭത്തിൽ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ആ പ്രതിസന്ധിയെ പിന്നീട് അവർ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പൊതുവെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രകൃതി അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ടൂർ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോക്കറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന പല ആളുകളും പറയും ആ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവിടെ മുഴുവൻ പോക്കറ്റ് അടിക്കാറാണ് അപ്പം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള പല സന്ദർഭത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ അതേ ഇതേ രൂപത്തിൽ ദൈവ നിഷേധം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കറിയാം അവർ അവരോട് തന്നെ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് ഷെ ഹംസ ടോറിസ് അദ്ദേഹം ഈ ഡിബേറ്റ് രംഗ ഈ സംവാദ രംഗത്തെല്ലാം സജീവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധന ശൈലിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു അനുഭവം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രധാ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു ഭൗതികവാദിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തി പ്രൊഫസർ റെയിൻ ജെയിംസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംവാദം നടത്തി നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഡിബേറ്റിലുടനീളം അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എല്ലാം വെച്ച് അതിസമർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിശ്വാസം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മറു അതായത് മറുപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഭൗതികവാദിയായിട്ടുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷേ ഹംസയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെ ഒന്നും ഭൗതികവാദി ആയതല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ എയ്റ്റീസ്റ്റുകളെ ഭൗതികവാദികളെ ഞാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല അപ്പോൾ മോഡേൺ നിരവധി പുതിയ പ്രവാചകന്മാർ ഭൗതികവാദികൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിനെ പോലെ സാം ഹാരിസിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ അവരെയൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഭൗതികവാദിയാകാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ മകനാണ് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് അവന് തളർന്നു കിടക്കാണ് അതായത് ഏക മകനാണ് ജനിക്കുന്നതിന് ആ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഭൗതികവാദത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഷേ ഹംസ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ തളർന്നു പോയി കാരണം എത്രത്തോളം അത്രയും നേരം അദ്ദേഹം നിരവധി ആർഗ്യുമെൻ്റ് എല്ലാം വെച്ച് അവിടെ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അയാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് അയാളുടെ ആ ഒരു അയാളുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഡിബേറ്റുകളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഹസനങ്ങളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് രണ്ട് കക്ഷികളും അവരുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഷോ ഓഫ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധന ആ രീതിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദാപത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപദേശം തേടുന്ന ആളുകളെ അവരിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ ദാപത്ത് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാസിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ നൽകുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ച് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പ്രബോധന രംഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് അപ്പം പല സന്ദർഭത്തിലും പല സന്ദർഭത്തിലും അതിന് കാരണമായി തീരാറുള്ളത് അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാകും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവർക്ക് കുത്തടിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കാൻ പല സന്ദർഭത്തിലും മതം ഒരു തടസ്സമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മതം അത് ഉപേക്ഷിക്കുക വഴി സൗകര്യപൂർവ്വം പിന്നീട് ഏത് രൂപത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അതിലൂടെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ
സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചൂടെ എന്നെല്ലാം അവർ പല സന്ദർഭത്തിലും അവർ നമ്മോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയാം അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ കുത്തഴിഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നിർബുദ്ധി ഒരു സമാധാനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല എന്നുള്ള അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അടുത്ത ആയത്തം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക സുഫാൻ അള്ളാഹ് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറയാൻ യുരീദുല്ലാഹു അൻകും സുഫാൻ അള്ളാഹ് നിങ്ങളുടെ ഭാരം കുറക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് അവർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ ആ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാരം ചുരുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് കുത്തടിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അവർ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഈ സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ആഹ്വാനം മുഴക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ സ്വാർത്ഥരായിരിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അവർ സ്വാർത്ഥരായിരിക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിതെല്ലാം ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കറിയാം അകത്തവർക്കറിയാം പറയുന്നതെല്ലാം അവരുടെ ഫിത്രക്കെതിരാണ് അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ യാതൊരു സമാധാനവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ച ആളുകൾ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കുക ഒരിക്കലും അവർ സമാധാനത്തോടു കൂടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു നിമിഷ നേരത്തുള്ള ഒരു സുഖമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നേരത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ആ ഒരു കർമ്മത്തെ പിശാജ് വസയ്യനലഹും ഷെയ്ത്വാനും അമാലഹും പിശാജ് അലങ്കൃതമായിട്ട് തോന്നിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം അതൊരു തലവേദനയായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള അതാ സുബാനത്തല പറയണ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഷഹവാത്തുകൾ അവർ പിന്തുപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക വഴി യുരീദുല്ലാഹു അൻ യുഹഫിഫ അൻകും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന അല്ലെ മത നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക വഴി തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതം എളുപ്പമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു ലൈഫ മനുഷ്യർ വല വളരെ ദുർബലനാണ് മനുഷ്യന് വളരെ ദുർബലനാണ് ചിന്തയുടെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വളരെ കുറച്ച് ഉമാ ഊത്തീത്തും മിനൽ അൽമി ഇല്ല കലീല അവന് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അവന് ദുർബലനാണ് പക്ഷേ ആ ദൗർബല്യത്തെ അതിജയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൗർബല്യത്തെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന ആ മതത്തെ ഹബുലുല്ലാഹിൽ മത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചസിമൂബി ഹബുലില്ലാഹി ജമിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന കയറിൽ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള അതല്ലാതെ അവർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ള ഇതേ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു ജീവിത രീതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അവർക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവരവരെ തന്നെയാണ് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച ഒരു അനുഭവം കേട്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഏതോ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ പ്രഭാഷണം എന്തോ കേട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുർത്തദായി അതായത് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് പല രൂപത്തിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പല സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും അതായത് അദ്ദേഹം ഫോം വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആൻസർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള പല രൂപത്തിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആ അഞ്ച് വർഷവും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തി അതായത് ഈ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ദിവസം ഈ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരല
സുഭാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം അതായത് ഈ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഫിത്തുറ അത് മനുഷ്യനെ നിരന്തരം ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിരന്തരം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ആ അടിസ്ഥാന ദൈവവിശ്വാസത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ മതം ഇല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന് എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത് പല സന്ദർഭത്തിലും പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളൊരു കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പലിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ആരാണ് നൽകിയതെന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആ ചോദ്യം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിന് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സുബാനല്ല അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാസിനോട് പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ബബജതക്ക ലോല്ലൻ ഫഹദ നീ വഴിയറിയാതെ നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിനക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ള സുബാനല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ അഷറഫുൽ ഹലക്കായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമയോട് പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ആദ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആ ആ ഒരു വഴി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ആ സമൂഹത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അവിടെയുള്ള ആ സമൂഹത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ റസൂൽ അല്ല അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇറാ ഗുഹയിലെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം പോയിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ സൗഭാഗ്യം അതായത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വഹിയിലൂടെ ഉത്തരം നൽകി അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് വബജതക്ക ലോല്ലൻ ഫഹദ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു വിശ്വാസം അതില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത നിരവധി അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത് അതൊരാൾ നിരീശ്വരവാദം സ്വീകരിക്കുന്നതോടു കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാണ് ഒരിക്കലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇതേ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്തിനാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നന്മ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഭൗതികവാദം മറുപടി നൽകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഭൗതികവാദം അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുഹാനല്ല പല്ലാ സുബാനത്തലി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദാബദീനിൽ ഹക്ക് ഈ സന്മാർഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൂതനെ നമ്മളിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതമായിട്ട് ഫിത്രയായിട്ട് ആ വിശ്വാസം നൽകുക മാത്രല്ല മറിച്ച് പിന്നീട് ആ വിശ്വാസത്തെ ബലപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രകൃതിയിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഫിത്രയെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല വഹിയും നൽകി ആ വഹിയിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം മനുഷ്യനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കാനും അതിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാണ് അതല്ലാതെ അന്ധായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എവിടെയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഫലം അന്നഹൂല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് ആരാധനക്ക് അർഹൻ അത് നിങ്ങൾ ഫലം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള അറിയണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് ആ അറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടൂ അള്ളാഹു സുബാന തല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അറിവുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് അറിവെന്നുള്ളത് അതായത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അജ്ഞതയിലൂടെ അല്ല ദൈവത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ ചിന്തയെ പഠനത്തെ നിരന്തരം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ
യൂറോപ്പിലെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതികളോട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുറം തിരിഞ്ഞ് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അതായത് ചിന്തയെയും ശാസ്ത്ര പുരോഗതികളെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത അത്തരത്തിലുള്ള യൂറോപ്പിൻ്റെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോടുള്ള ഓവർ റിയാക്ഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നുള്ള ഒരു സെക്യുലർ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലർ വേൾഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് വഴിവച്ച് തന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ അത്തരം സമീപനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയും ഇസ്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മതം മുന്നിൽ വെച്ച സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവർക്ക് അധോഗതിയാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഇരുണ്ട കാലം അവർ മതം മുറുകെ പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു അധോഗതിയാണ് അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ശാസ്ത്ര പുരോഗതി അവർ തടയുക മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോലും അവർ പച്ചക്ക് ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന ഒരു ചരിത്രം ബ്രൂണയെ അവർ ചുട്ടുകൊന്നു ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഭൂമിയല്ല കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഏഴോളം വർഷം അദ്ദേഹം വീട്ടുതടങ്കൽ കിടക്കേണ്ടി വരാൻ അതുമാത്രമല്ല അവ നൽകപ്പെട്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിള് പോലും സാധാരണക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് വായിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പോപ്പാണ് അപ്ര പോപ്പിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം പോപ്പ് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി അദ്ദേഹം ദൈവതുല്യനായിട്ട് അവർ ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചാൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പോലും അതായത് മോക്ഷ സങ്കല്പങ്ങളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള മരണ നരക സ്വർഗങ്ങളെ പോലും വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സമ്പ്രദായം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലുള്ളത് വായിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെതിരെയാണ് ശക്തമായിട്ട് പിന്നീട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് റിഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നരകവും സ്വർഗവും പാപമോചനെല്ലാം പണം കൊടുത്ത് പുരോഹിതന്മാർ സാധാരണക്കാർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ അപ്പം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ തല സൂറത്തിൽ മാ ഇതയിൽ പുരോഹിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാൻ തല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ സം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ യക്കുരൂന അംബാലൻ നാസബിൽ ബാത്തിലി വയസുദ്ദൂന അൻ സബീലില്ല അവർ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ അന്യായമായിട്ട് അവർ ഭക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ മതത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള പൗരോഹിത്യം എക്കാലഘട്ടത്തും എല്ലാ സമുദായത്തിലും നിലനിന്നിരുന്നതല്ല അപ്പം യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അത് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അതായത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പ്ര സമ്പ്രദായം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച് കേൾക്കാറുള്ള ഒരു തമാശയുണ്ട് അതായത് നരക സ്വർഗങ്ങളെ പോലും ആ ചർച്ച അവിടെ വിറ്റിരുന്നു എന്നുള്ള അതിൽ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അവരോട് പോയിട്ട് നരകം അദ്ദേഹം വിലക്ക് വാങ്ങി അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നരകം വേണം അദ്ദേഹം വില കൊടുത്ത് നരകം വാങ്ങി ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് അദ്ദേഹം അവർക്ക് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏയ് ജനങ്ങളെ നരകം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിളംബരം ചെയ്ത് അവസാന ചർച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ആ നരകം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും തിരികെ വാങ്ങി അത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ പോലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം സംവിധാന ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണ സം വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കൈവശം വെക്കാനോ വായിക്കാനോ പോലുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ബോപ്പ് മാത്രമാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ലാറ്റിൻ ഭാഷ അത് പോപ്പിന് മാത്രം വായിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് റിഫോർമേഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് വില്യൻ ടിൻഡേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടി വൈ എൻ ഡി എ എൽ ഇ പ്രത്യേകം സ്പെല്ലിംഗ് പറയാനുള്ള കാരണം പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹമാണ് ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അവരൊറ്റ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭരണകൂടം ചുട്ടുകൊല്ലാണ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിലേറ്റി ചുട്ടുകൊല്ലാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരി ഹെൻറി എട്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുട്ടുകൊന്ന ചരിത്രമാണ് ഇതെല്ലാം മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യൂറോപ്പിൽ അരങ്ങേറിയതാണ് അവിടെ ഇസ്ലാം
നിരവധി തത്വചിന്തകന്മാർ യൂറോപ്പിൽ ഉടലം കൊടു നമുക്കറിയാൻ ഡെന്നിസ് ഡെഡ്രോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കോട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മെൻ വിൽ നെവർ ബി ഫ്രീ അൺടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് കിങ് സ്ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് ദ എൻട്രൈൽസ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റ് അതായത് മനുഷ്യരൊരിക്കലും സ്വതന്ത്രനല്ല ഏതുവരെ അവസാനത്തെ രാജാവിനെ അവസാനത്തെ പുരോഹിതൻ്റെ കുടൽമാലയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി വധിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രനാകില്ല അതേ രൂപത്തിലുള്ള തത്വചിന്തകൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെല്ലാം യൂറോപ്പിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി യൂറോപ്പിലുടനീളം വിപ്ലവങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് ആയിരത്തി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാറൽ മാക്സ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ചിന്താരീതികൾ മതം മതത്തെ മുഴുവൻ മതം മുഴുവൻ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് റിലീജ്യൻ ഇസ് ദ ഓപ്പിയം ഓഫ് മാസസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് അതേ രൂപത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് അദ്ദേഹം രചിക്കാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇന്ന് മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സെക്യുലർ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓപ്പിയം ഈഫ് ഓപ്പിയം ഈസ് റിലീജിയൻ ഓഫ് ദ മാസസ് അതേ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കറുപ്പെന്നുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ മതമായിട്ട് മാറുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ലോക ക്രമത്താണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു മതം ഉപേക്ഷിച്ചതോടുകൂടെ യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചരിത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പല സന്ദർഭത്തിലും അതായത് ഭൗതികവാദികൾ ഒന്നാ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടാറുണ്ട് യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചതോടുകൂടെ യൂറോപ്പിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അവർ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നെല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അവർ പിൻകാലഘട്ടത്ത് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മതം മുറുകെ പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ഇരുട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അധോഗതി മാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളാണ് സർവ്വതും യൂറോപ്പിൽ നടമാടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ പുതിയൊരു ലോകക്രമം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇത്രയും കാലം ദൈവത്തെ നമ്മൾ മുന്നിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ അവർ മാറ്റിയിട്ട് പകരം പ്രപഞ്ചത്തെ അവർ മുന്നിൽ വെച്ചു നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫലമുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതം എന്നുള്ള സങ്കല്പം അതെല്ലാം അവർ മാറ്റിവെച്ച് പിന്നീട് ഇഹലോകം മരണാന്തര ജീവിതം അത് വരാനുള്ളതാണ് അത് മാറ്റിവെക്കുക നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പണിപ്പെടാം ഈ ഒരു ലോകം സ്വർഗമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പണിപ്പെടാം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അതായത് മരണാന്തര ജീവിത സങ്കല്പം മാറി ഇഹലോകം അവർ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മൾ കാണാത്ത ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെന്തിനു പഠിക്കണം നമ്മളെന്തിനു ചർച്ച ചെയ്യണം ആ ആത്മാവിനെ മാറ്റി മാറ്റി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അവർ മുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം പിന്തള്ളി പിന്നീടൊരു പുതിയ ഒരു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭൗതികവാദ സമീപനം ലോകത്ത് ഉടലു ഉടലെടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കിന് അവർ അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടാണ് കാരണം അതവരൊരിക്കലും ഇഷ്ട ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം മുറുകെ പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവർ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നത് ആ മതത്തെ കൈയ്യടിഞ്ഞ കൈയ്യടിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലാണ് പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്നല്ല ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട യൂറോപ്പിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള മതങ്ങൾ ചൂഷണത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള അധോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ച മതം ഇസ്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് പരിശുദ്ധ കൂടാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ചിന്തയെയും പഠനത്തെയും എല്ലാം നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രതാപകാലം അടിപരയിടേണ്ട പോയിന്റ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ
ആ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുടനീളം ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പോലും നയിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അത് തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞമാർ ഇബിനു ഹൈത്തം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ആ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പിതാവാണ് ഇബിനു ഹൈത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബുൽ മനാദിർ ആ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആറാം ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ആറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ആറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇബിനു സീന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാനൂന തിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നിരവധി ശാസ്ത്ര പുരോഗതികൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ബെയ്സ് എന്നുള്ളത് അക്കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകളായിരുന്നു ജാബിർ ബിൻ ഹയ്യാനെ പോലെയുള്ള ജഹ്റാവിയെ പോലെയുള്ള നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ അപൂ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് യൂറോപ്പിൽ സംഭവിച്ച റിനൈസൻസ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉദയത്തിന് കാരണം പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്ത് നൽകിയ സംഭാവനകളായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്പെയിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് പത്താം നൂ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സ്പെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ അൽ ഫിർദൗസുൽ മഫ്കൂദ് ലോസ്റ്റ് പാരഡൈസ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം എന്നാണ് സ്പെയിനിനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്പെയിൻ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് സിറ്റി എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ബഗ്ദാദായിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു മൂന്ന് മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടാമത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനനിബിഡായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പട്ടണം കുർദോബയാണ് സ്പെയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ആഭരണം ഓർണമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് വിശേ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നഗരാണ് കുർദോബ അന്നത്തെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ്റെ നഗരങ്ങളിൽ അവർ കൈവരിച്ച ആ പുരോഗതി അവരുള്ള അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഗതി യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വീണ്ടും അഞ്ഞൂറ് വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള അപ്പം എത്രത്തോളം മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവർ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ പോലും കുർദോബയിലും ബഗ്ദാദിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിടുന്ന ചരിത്രം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കുർദോബൻ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ഹിഷാം ബിബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അക്കാല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരി എഴുതിയ കത്തിൻ്റെ രേഖകൾ ചരിത്ര രേഖകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സ്പെയിനിലും അതേപോലെ തന്നെ അത് കുർദോബയിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എഴുതാനും വായിക്കാൻ അറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും സ്വന്തം പേരും എഴുതാനോ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അതുമാത്രമല്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെല്ലാം ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ഡമസ്കസിലാണ് ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ വരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ ജനതക്ക് എളുപ്പം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാട്ടോ അള്ളാഹു മാമീൻ പിന്നീട് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പാരീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ തുറക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ കുർദോബയിൽ മാത്രം അമ്പതിലധികം ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾറെഡി മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബൈത്തുൽ ഹെക്മ അബ്ബാസികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു അതായത് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവികളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ബൈത്തുൽ ഹെക്മ ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തിന് സംഭാവനയായിട്ട് നൽകി അബ്ബാസി ഭരണകൂടത്തെ പിന്നീട് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ആക്രമണ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അവർ മുഴുവൻ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കളറ് അത് കറുപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറി അതായത് മുസ്ലിം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിലെ മശി കലർന്ന് ആ നദിയുടെ കളർ പോലും മാറി എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥശേഖരം അക്കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സുബാനല്ല അപ്പം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ മുന്നേറ്റം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പിന് പിന്നീട് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രീഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേവലം ചില ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല യൂറോപ്പ് മുസ്ലിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്
വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളും ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അത്രയും അത്രയും പ്രഭിച്ചകൾ അവർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അതവരുടെ അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ടായിരുന്നല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാൻതയുടെ സഹായം കാരണം ഇസ്ലാമിന് അത്രത്തോളം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം എന്നുള്ളത് നേർവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രതാപകാലം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതാപകാലം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം മുറുകെ പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വലിയൊരു വലിയൊരു പുരോഗതി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടിലൂടെ നോക്കി കാണുന്നത് എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ച മാത്രമേ ചെയ്യ അത് ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനത അതായത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ ഇസ്ലാമിക രംഗത്തുള്ള അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിന്ന കാലഘട്ടമെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിനെതിരല്ല ശാസ്ത്രത്തെ അത്രയേറെ നയിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതായത് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ചില പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യ ബുദ്ധിയാണ് ശാസ്ത്രത്തെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചില പരിമിതികളുണ്ട് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൂടെയാണ് അതായത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്ന അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പുരോഗതികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടും നമ്മൾ മുൻകാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച പലതും തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ തിരുത്താറുണ്ട് ആ തിരുത്തലിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം പല ഒരു പത്തുനൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ചിരിക്ക് വക നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നാളെ മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് നിരന്തരം അതിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പെല്ലാം കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെല്ലാം മുമ്പ് നഗ്ന നേത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദർശിച്ചത് പിന്നീട് നമുക്ക് നമുക്ക് ദർശിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് കപ്പാസിറ്റി ശാസ്ത്രം വളർന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ വ്യാപിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി ഒന്നുകൂടെ അകലം നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സൂക്ഷ്മലോകം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻകാലത്ത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് പുരോഗതികൾ നമ്മൾ കയ്യടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കണ്ടതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതും മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അറിയുക കാരണം ഇന്നലെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടത് പലതും ഇന്ന് നാം പുരോഗതി കൈയടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ തിരുത്തിയതുപോലെ ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഇനിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യ ഇല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരെ ശാസ്ത്രലോകം ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്താണ് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എ മുതൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണ്ടി വരാൻ അതേ രൂപത്തിലാണ് അതായത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പുരോഗതി കൈയടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആ വസ്തുക്കൾ അതിനേക്കാൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങ് വ്യക്തമായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്ന ഒരു നാളെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യത്തിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത് ഉമാ ഊതീത്തും മിനൽ അൽമി ഇല്ല കലീല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അടിവരയിടുക ഒരല്പം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അറിവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ
അവിടെ മാത്രമാണ് പ്രകാശമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് തിരയുന്നത് അതേ രൂപത്തിലാണ് ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം പ്രകാശമുള്ളടുത്ത് തിരയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതായത് ഭൂമിക്കപ്പുറത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഭൂമിക്കപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാശം എന്നുള്ള ഒരു മീഡിയയിലൂടെയാണ് പ്രകാശമല്ലാത്ത ഒരു സ്രോതസ് മറ്റുള്ള ചില സ്രോതസ് വളരെ ന്യൂനപക്ഷം സ്രോതസ് ഒന്നോ രണ്ടോ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം വിവരങ്ങളും ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാശത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ പ്രകാശം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരയണം നമുക്ക് തിരയേണ്ടടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അതേ രൂപത്തിൽ പ്രകാശം എത്തിച്ചേരാത്ത നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രഹേളികളായിട്ട് പ്രഹേളികളായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകത്ത് തുടരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ വാക്കുകൾ സുബാനുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒമ യജാലില്ലാഹു നൂറൻ ഫമാലഹു മിൻ നൂർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ പ്രകാശമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ആയത്ത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ആ പ്രകാശം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രകാശം ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ അറിവല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രമുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി പരിമിതികൾ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്ന് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിത്താണ് ഭൗതികവാദികൾ പല സന്ദർഭത്തിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ശാസ്ത്രം പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭൂമിക എന്നുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മതം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൈബി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ലോകത്ത് നമ്മൾ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ മാരാഘമാർ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്കൊന്നും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊരു ലോകമാണ് ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രത്തിന് ആ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള ആക്സസ് ആ ലോകത്തേക്കുള്ള പാസ്വേഡ് പോലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള അപ്പം നമുക്കറിയാം തമാശ ഓർക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ശീതകാല യുദ്ധം കോൾഡ് വാറിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു യുദ്ധം സ്പേസ് റൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് വാന ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ യൂറി ഗഗാറിൻ അദ്ദേഹം സ്പേസിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്പേസിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് പ്രസിദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഐ ഡോണ്ട് സി എനി ഗോഡ് അപ്പ് ഹിയർ ഇവിടെ ഞാൻ എത്തി ഇവിടെ ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കമൻറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് അത് പ്രസിദ്ധമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അതിനെ അതിനെ രസകരമായിട്ട് തമാശ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ഓക്സിജൻ എങ്ങാനും തീർന്നു പോയാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുക എന്നുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ അതായത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് ഭൗതികവാദികൾ പറയാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ദൈവമാകട്ടെ മരണാന്തര ജീവിതമാകട്ടെ അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലോകമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രം വെച്ച് അഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരയുന്നത് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിരർത്ഥകാണ് കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ അഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ പക്കലാണുള്ളത് ഇന്ദഹു മഫാത്തിഹുൽ ഗൈബ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്താണ് അത് താക്കോലുള്ളത് അള്ളാ
ഡി എൻ എ ചിമ്പാൻസിക്ക് ചിമ്പാൻസിയോട് സാമ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയ വാർത്തയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഡി എൻ എയുടെ അതിസങ്കീർണത അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള അതൊന്നും വാർത്തയാകാറില്ല അതായത് പൊതുവെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം ശാസ്ത്രലോകത്ത് എക്കാലഘട്ടത്തും തമസ്കരിക്കപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾ പോലും ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടി ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം പോലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഒരു കോട്ട് ഓർക്കുന്നത് പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് സയൻസ് ഗീവ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് ഗീവ് എസ് ഹോപ്പ് ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ജ്ഞാനോദയം ബോധം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം നൽകുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസം അത് അല്ലെങ്കിൽ മതം നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സയൻസ് മേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ശാസ്ത്രം ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് പർപ്പസ് വിശ്വാസം നമുക്ക് അതിന് ആ ഉപകരണങ്ങളെ ഏതു രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശ്വാസമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സയൻസ് ഗീവ് സ്പീഡ് ശാസ്ത്രം നമുക്ക് വേഗത നമുക്ക് വേഗത കൈവരിക്കാനുള്ള മീഡിയ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത നൽകുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആ ദിശാബോധമാണ് നൽകുന്നത് സയൻസ് ഈസ് പവർ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ബിനവലൻസ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ശക്തിയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അത് ദയയും കാരുണ്യം ഉദാര മനസ്കതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവൻസ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് ഇൻസ്പയർ ദ ആക്ഷൻ അതായത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അത് വിശ്വാസമാണ് അവസാനമായിട്ട് സയൻസ് ഈസ് സയൻസ് ഈസ് ഔട്ടർ റവല്യൂഷൻ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അത് ബാഹ്യ വിപ്ലവമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഇന്നർ റവല്യൂഷൻ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അത് ആന്തരിക വിപ്ലവമാണ് അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടും കൈകോർത്തു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ ആയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഹുവല്ലതി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ വദീനുൽ ഹക്ക് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ അതിജയിക്കാനുള്ള കാരണം അത് ദീനുൽ ഹക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ സത്യമതായത് കൊണ്ടാണ് ആ സത്യമതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹുദ ആ മതം കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ള ഇപ്പൊ നന്മ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നമുക്കൊരു ഹയർ അതോറിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിലേ നമ്മളത് അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ചെറിയ താഴേക്കിടയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെല്ലാം നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മീതെ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിയമം നൽകാനുള്ള യോഗ്യൻ അത് മനുഷ്യർക്ക് മീതെ അതോറിറ്റി ഉള്ള സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് അവന് മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക് ആകമാനം ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ശാസ്ത്രം ഇതേ രൂപത്തിൽ അത് കാരണം ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു കേവല ഒരു ടൂളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന് നിരവധി പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ നന്മ തിന്മകളെ നമ്മൾ നിർവചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള പല തിന്മകളും ഇന്ന് നന്മയായിട്ട് സമൂഹം വിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പല തിന്മയും തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാളെ പലതും നന്മയായിട്ട് വരും എന്നുള്ള അപ്പൊ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ബോധം പോയേക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗദർശനം അത് ഒരാൾക്കും നൽകാൻ സാധ്യമല്ല ശരി തെറ്റുകൾ നിർവചിക്കാൻ ഒരിക്കലും അതൊരാൾക്കും അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചനം ഒരാൾക്കും നൽകാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ശരി ആവില്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് യൂറോപ്പിലുള്ള ചില 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 രാജ്യത്ത് യൂറോപ്യൻ ചില ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽ ഇൻസെസ്റ്റ് അതായത് അഗമ്മ അഗമ്യഗമനം എന്ന് പറയും അതായത് രക്ഷിതാക്കൾ സ്വന്ത
ഒരു ഡൈവോഴ്സ് അതായത് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയൊരു ജഡ്ജ് അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബ കോടതിയിൽ വക്കീലായി വന്നാൽ അവിടെ ഏതൊരു അതേ സമാനമായിട്ടുള്ള കേസ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ നിയമം പുറ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ള അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തേക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ എക്കാലഘട്ടത്തേക്കും അനുയോജ്യമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം അത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സ്രോതസ് എന്നുള്ളത് സർവ്വ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ സർവ്വ മനുഷ്യരെയും നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളെ അറിയുന്ന അലാമുമൻ ഹലഖ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെക്കാൾ അറിയാന്നുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സാണ് ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ നിയമം വരേണ്ടത് ആ നിയമമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകിയത് ഹുവല്ലതി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ വ ദീനിൽ ഹക്ക് സുഹാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട ആ ദീന് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ദീൻ എന്നുള്ള സുഹാൻ അള്ള അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിത്രയെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു ദീന് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ദീൻ അത് നമ്മുടെ ഫിത്രയെ നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ഫിത്രയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഫിത്രയെ സത്യപ്പെടുത്തുന്ന ദീനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പെട്ടൊരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഈ വലിയ മഹാപ്രപഞ്ചം തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണക്കാരനുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ഫിത്ര നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും അതായത് എല്ലാ എഫക്റ്റിന്റെ പിന്നിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലാണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എല്ലാ കോഴ്സിന് പിന്നിലും അല്ല എല്ലാ എല്ലാ എഫക്റ്റിന് പിന്നിലും ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാരണക്കാരൻ അൺകോസ്ഡ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പിന്നിൽ വേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ആരംഭകൻ അതായത് ഹുവൽ അവ്വൽ വൽ ആഹിർ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് ലം എലിത് വലം യുലിത് ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തൃട്ടാവ് അത് ഏതൊരു ഫിത്രക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനോഹരമായിട്ടൊരു ചിത്രം ആ ഒരു ചിത്രം ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു മൊണാലിസയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആ ചിത്രം കാണിക്കുന്ന ചിത്രം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിത്ര നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരാണത് വരച്ചത് എന്നാണ് അതായിരിക്കും ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ചിത്രം കാണി ഒരു ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരായി ആരാണത് വരച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണത് ചിരിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫിത്ര നമ്മോട് ചോദിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ചോദ്യം പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഭൗതികവാദികളുടെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൗതികവാദികൾ ചിന്തിക്കുക ഏത് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വരച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന് എത്ര പഴക്കമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത് വരച്ച പേപ്പറ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഭൗതികവാദികൾ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചിത്രകാരനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് ആരാണ് വരച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതാണ് ഫിത്രയോട് അടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യം വെച്ച് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സൃഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വഹിയിലൂടെ അവന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഫിത്ര നമ്മളെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ ആ ഫിത്രയെ ബലപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വഹിയെ അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം അവന്റെ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട അവന്റെ വഹിയും പ്രവാചകനും ഹുവല്ലതി അറസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദാബദീനിൽ
ലിയുഹിറഹു അല ദീനി കുല്ലിഹി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മതം എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഈ മതം അതിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മതം അതിജയിച്ച ചരിത്രം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അബ്ബാസികളുടെ ഭരണകാലത്ത് അബ്ബാസികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചിങ്കിസ് ഖാന്റെ മംഗോളിയൻ ആക്രമണം ആ മംഗോളിയൻ ആക്രമണം അവർ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഇവർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ആളുകളുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തലമുറ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നണി പോരാളികളായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ചരിത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അതായത് ഹൃദയം കീഴടക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വളർന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇസ്ലാം വളർന്നത് അത് വാളുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യ മരിച്ച് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വളർന്ന ചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പൊ പല ആളുകളും ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് ഇസ്ലാം വളർന്നത് വാളുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നീർവിരുദ്ധായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച തടഞ്ഞത് വാളുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച ചരിത്രത്തിലുടനീളം അത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആ ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടേ രണ്ട് കാരണമാണ് അത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ മറ്റു ചില ആളുകൾ വാളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കാത്ത മതമറിയാത്ത അനുയായികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് പോയതായിട്ട് ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മത ചരിത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്രയേറെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ മതമായിട്ട് ക്രിസ്തു മതം വളരാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവർ വാൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് നമ്മൾ നശിക്കാനുള്ള കാരണം വാൾ ഉപയോഗിച്ചത് നേരത്തെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം നമുക്കറിയാം സ്പാനിഷ് ഇൻക്വിസിഷന്റെ ചരിത്രം സ്പാനിഷ് ഇൻക്വിസിഷൻ സ്പെയിനിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കിയ നിരവധി മുസ്ലിങ്ങളെ നമുക്കറിയാം അവർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ആ രൂപത്തിലാണ് സ്പെയിനിൽ ഇസ്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രം മധ്യകാലഘട്ടത്ത് കുരിശുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന് നേരെ വാൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച മുരടിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം മതമറിയാതെ പോയ അനുയായികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതേ കാരണം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു മതം വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം അവരുടെ മതമറിയാത്ത അനുയായികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വളരാനുള്ള കാരണം എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നോ അതോടുകൂടെ ആ മതം അവർ കൈയ്യൊടിയോ എന്നുള്ള ലോകത്ത് ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് പറയാറുള്ളത് പോലെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ദൈവ സങ്കല്പമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തൃഗേകത്വം പോലെയുള്ള ദൈവ സങ്കല്പം അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ഒരു അനുയായികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മതം വളരാനുള്ള കാരണം നേർവിരുദ്ധായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലഘട്ടത്തും എക്കാലഘട്ടത്തും മനുഷ്യനോട് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും നിരന്തരം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മതം അതിജയിച്ചത് ഇനിയും അത് ചരിത്രത്തിൽ അതിജയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഹുവല്ലതി അർസൽ റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ വദീനിൽ ഹക്ക് അത് അള്ളാഹു സുബനത്തിലാണ് ഈ ഒരു റസൂലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്മാർഗവുമായിട്ട് ദൂതന നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ മതാണ് ഇന്നാൻ അഹ്നു അസൽ നദിക്കറ വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിദോൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവൻ്റെ മതത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ആ മതം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മരണം വരെ അത് മരണം ആ മരണം വരെ ആ മതം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് അള്ളാഹു മാമീൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ പ്രതാപം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ആ പ്രതാപകാലം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദിന ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക തസമിയു